ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖം നല്ല നമ്മുടെ നാളെയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫിസിക്സ് പരീക്ഷ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ച് തകർക്കുകയെന്നറിയാം സോ അതിനൊന്ന് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് ഒരു ടെൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത് ചാപ്റ്ററും മൂന്നാമത് ചാപ്റ്ററും സോ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരീ ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളെ കാണത്തുള്ളൂ കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോ ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് പുറമെ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ടന്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരും സോ എല്ലാവരും സൈലത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം നാളത്തെ പരീക്ഷ നമുക്ക് തകർക്കണം മക്കളെ തയ്യാറല്ലേ റൈറ്റ് സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ കാണണം ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും എന്നാലും ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ നാളെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ മക്കളെ ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ചോദ്യം നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ ഹീറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വാട്ട് ആൻഡ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് സോ വോൾട്ടേജും പവറും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറണ്ട് നമ്മളോട് എന്താ മക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് ആണ് അതായത് ആ ഹീറ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എളുപ്പമല്ലേ മക്കളെ നിസ്സാരമായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ പവറുമുണ്ട് വോൾട്ടേജും ഉണ്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ മക്കളെ പി ഈക്വൽ ടു കുറച്ചുകൂടി തിക്നെസ് കൂട്ടാം റൈറ്റ് യെസ് P ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം പി ഈക്വൽ ടു വി ഐ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ ഇവിടെ ഐ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു എന്താ എഴുതാം മക്കളെ ഐ ഈക്വൽ ടു പി ഡിവാഡ് ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാം ഐ ഈക്വൽ ടു പി ഡിവാഡ് ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാം അടിപൊളിയിലെ മക്കളെ കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയായി തന്നെ മനസ്സിലായ സംശയമില്ല അവിടെ പി എത്രയാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതാണ് ബി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് സോ ആൻസർ എത്ര വരും ഫോർ ആംപിയർ എന്ന് വരും നാല് ആംപിയർ ആണ് നമ്മളെന്നൊന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം വൃത്തിയായി തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കാരണം എല്ലാ ഗിവൺ ഡാറ്റാസും ചോദ്യത്തിനകത്തുണ്ട് സിമ്പിളായി തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അടുത്തതിലോട്ട് കിടക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് കിടക്കാം തയ്യാറല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എ ഡിവൈസ് വിത്ത് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻ ഓം ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിരോധം എത്രയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് പത്തോമാണ് പ്രതിരോധം അഥവാ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അറ്റാച്ച് ടു എ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ സോ നമുക്ക് എത്രയാണ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് നൂറ് വോൾട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു ജനറേറ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് ജൂൾ ഹീറ്റ് അവർ തന്നിട്ട് എത്രയാണ് നാലായിരം ജൂൾ എത്ര സമയം എടുത്താലാണ് ഈ നാലായിരം ജൂൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക മലയാളത്തിലുള്ള ചോദ്യം താഴെയുണ്ട് മക്കളെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പത്തോം പ്രതിരോധത്തിലൂടെ എത്ര സമയം ഈ പറയുന്ന ടെൻ വോൾട്ട് സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുത്താലാണ് നാലായിരം ജൂൾ എന്താ പറയുക താപം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ചോദ്യം ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം നോക്കിയല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ആദ്യം ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഒന്ന് വൃത്തിയായിരിക്കുക മക്കളെ പ്രതിരോധം ആർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓം ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത എന്താ മക്കളെ അടുത്തത് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് അടുത്ത ഹീറ്റ് എത്രയാ മക്കളെ ഹീറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ജൂൾ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടൈം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടൈം ആണ് സമയമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന എച്ചും വിയും ആറും ടിയും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഏതാണ് മക്കളെ ഈ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി ഉണ്ട് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഉണ്ട് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് മക്കളെ നമുക്ക് മൂന്നും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് മൂന്നും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു 
ഫോർ ഓം സിക്സ് ഓം ആൻഡ് ട്വൽവ് മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങൾ അവർ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിനകത്ത് വന്നിട്ട് എത്രയാണ് നാല് ഓമും ആറ് ഓമും പന്ത്രണ്ട് ഓമും ആർ ഗിവൺ ടു യു വാട്ട് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് യൂസിംഗ് ദം ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളാൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഉയർന്ന പ്രതിരോധം എത്രയാണ് ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ചോദ്യം സോ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം സീരീസ് ആയിട്ടും പാരലൽ ആയിട്ടും സോ ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കണം സോ എന്താ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഇതാണ് ഹയസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണം കണക്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സീരീസ് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു മാലയിലെ മുത്തുകൾ പോലെ കണക്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഉയർന്ന പ്രതിരോധം കിട്ടുക ക്ലിയർ അല്ലേ റൈറ്റ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന പ്രതിരോധം എത്രയാണ് നാല് എ പ്ലസ് ആറ് എ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ എത്ര പത്ത് എ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് എത്ര വരും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓം എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓം ക്ലിയർ എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ നിർത്തുന്നില്ല നമ്മളിവിടെ നിർത്തുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ ഉയർന്ന പ്രതിരോധത്തിന് അപ്പുറം ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പ്രതിരോധം കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചാലോ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രതിരോധം കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചാലോ അത് കൂടി സാറ് പറഞ്ഞു തരാം സോ അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ലോവസ്റ്റ് പ്രതിരോധം നമുക്ക് കിട്ടുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഒരു സെല്ലു ആയിട്ട് പാരലി കണക്ട് ചെയ്താലാണ് ലോവസ്റ്റ് പ്രതിരോധം കിട്ടുക എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ലോവസ്റ്റ് പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആർ വൺ എത്രയാ മക്കളെ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിട്ട് എടുക്കാം നാലായിട്ട് എടുക്കാം സോ ഒന്ന് എ ബൈ നാല് എ പ്ലസ് ഒന്ന് എ ബൈ ആറ് എ പ്ലസ് ഒന്ന് എ ബൈ പന്ത്രണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം വൃത്തിയായി തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ എൽ സി എം എടുക്കാൻ പല മക്കൾക്കും അറിയില്ല എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം നോക്കണം ഈ പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് ആറ് നാല് ഇത് മൂന്നും പോകുന്ന ഒരു കോമൺ നമ്പർ ഏതാണ് പന്ത്രണ്ട് ശരിയല്ലേ പന്ത്രണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ടും പോവും പന്ത്രണ്ടിൽ ആറും പോവും പന്ത്രണ്ടിൽ നാലും ക്ലിയർ അല്ലേ ഒരു സംശയം ഇല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലേ റൈറ്റ് നാലിനെ പന്ത്രണ്ടാക്കാൻ എന്ത് വെച്ച് കുടിക്കണം മൂന്ന് വെച്ച് കുടിക്കണം ആ മൂന്ന് വെച്ച് തന്നെ മുകളിലും കുടിക്കുക സിമ്പിൾ നാലിനെ പന്ത്രണ്ടാക്കാൻ മൂന്ന് വെച്ച് കുടിക്കണം ആ മൂന്ന് വെച്ച് തന്നെ മുകളിലും കുടിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് വരും മൂന്നേ രണ്ടിനെ പന്ത്രണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് വെച്ച് കുടിക്കണം ആ രണ്ട് വെച്ച് തന്നെ മുകളിലും കുടിക്കുക രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനെ പന്ത്രണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വെച്ച് കുടിച്ചാൽ മതി ആ ഒന്ന് വെച്ച് തന്നെ മുകളിലും കുടിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് വരോട അഞ്ച് എ പ്ലസ് ഒന്ന് ആറ് എ ബൈ പന്ത്രണ്ട് സോ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ആറ് എ ബൈ പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് എ ബൈ ആറ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓ ഇത് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇത് ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഇല്ല അഡീഷണൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യമാണ് ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസും ലോവസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസും മക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതിൽ യാതൊരു വിധ കോംപ്രമൈസും ഇല്ല എന്റെ മക്കൾ പഠിച്ചിരിക്കണം റൈറ്റ് അടുത്തതിലൂടെ കാം ശ്രദ്ധിക്കണം വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഈഫ് ഫോർ ഓം ആൻഡ് ടു ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു സിക്സ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് നാലോമും ആറോമും എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ സീരീസ് ആയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ നാലോമും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടോമും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള നമ്മളോട് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ആ പറഞ്ഞ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഒരു സിക്സ് വോൾട്ട് സപ്ലൈയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള കറണ്ട് എത്രയാണ് വൈദ്യുതി എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഐ ഈക്വൾ ടു എന്താ മക്കളെ ബി ബൈ ആർ സംശയം ഇല്ലാലോ ഐ ഈക്വൾ ടു ബി ബൈ ആർ ആണ് നമുക്കിവിടെ ആർ എത്രയാണ് വരിക രണ്ടും ഈ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ആർ എത്രയായിരിക്കും നാല് എ പ്ലസ് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ ഓം എന്ന് കിട്ടും സോ വോൾട്ടേജ് ഓൾറെഡി സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആംപിയർ സെറ്റ് അല്ലേ ആംപിയർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് മറക്കരുതേ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ റൈറ്റ് അടുത്തതിലോട്ട് കിടക്കുവാണ് എ ഫിലമൻ ലാമ്പ് ഈസ് ഡിസൈനഡ് ടു വർക്ക് അറ്റ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഒരു ഫിലമൻ ലാമ്പിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ട് ആണെന്ന്
ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഡിവാർഡ് അതായത് അറുപത് വരും സോ പ്രതിരോധം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മക്കളെ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് പ്രതിരോധം എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ഓം എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇതാണ് ആ ഫിലമൻ ലാബിന്റെ പ്രതിരോധം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിലോട്ട് കിടക്കുവാണ് കേസ് ടു രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഫയൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പ്രതിരോധമാണ് നമ്മൾ നൂറ് വോൾട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പുള്ള പവർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ വളരെ ലളിതമാണ് മക്കളെ പവർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബി എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഡിവാർഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഡിവാർഡ് ബൈ പ്രതിരോധം എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി വോട്ട് പതിനഞ്ച് വോട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പതിനഞ്ച് വോട്ടാണ് വാട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പവർ എന്ന് പറയാ കാര്യം മനസ്സിലായി നീ സംശയമില്ലാലോ സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ സോ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളും പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് പഠിക്കാനാണ് അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഏതാണ് പ്രൈമറി കോയിൽസ് സെക്കൻഡറിയേക്കാളും കൂടുതൽ അമ്പത് ഏതാണ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ അടുത്തത് സെക്കൻഡറി ഉള്ള വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് തിക്നസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ആണ് പ്രൈമറിയുടെ തിക്നസ് കൂടുതലാണ് പ്രൈമറിയുടെ തിക്നസ് കൂടുതലാവുമ്പോൾ പ്രൈമറിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറയും അപ്പൊ സെക്കൻഡറിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതൽ ഇതും എന്താ മക്കളെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണ് ഇതും എന്താ മക്കളെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം റൈറ്റ് തയ്യാറല്ലേ കാര്യം വൃത്തിയായി തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു സംശയവും ഇല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലേ റൈറ്റ് അടുത്തോട്ട് കിടക്കാം എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തായാലും പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മക്കളെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന്റെ പ്രൈമറി എത്രയാണ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആണ് സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം സോ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് എട്ട് വോൾട്ടായി കുറയ്ക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ഏതാണ് അത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണ് അതിലൊരു സംശയമില്ലാലോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അതിൽ ഗിബൺ ഡാറ്റാസ് ഒന്ന് എഴുതാം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി പി ഈക്വൽ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി എസ് ഐക്വൾ എത്രയാണ് എട്ട് വോൾട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ പ്രൈമറി എത്രയാണ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വി എസ് ബൈ വി പി ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ എൻ പി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദർ ഫോർ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരൂടാ വി എസ് ബൈ വി പി ഇൻ ടു എന്ത് വരും എൻ പി എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു വി എസ് എത്രയാണ് മക്കളെ വി എസ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് വോൾട്ട് ആണ് എട്ടേ ഡിവാർഡ് ബൈ വി പി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് ഇൻ ടു എൻ പി എത്രയാണ് മക്കളെ എൻ പി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മക്കളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സിമ്പിളായി തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നോക്കടാ ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ട് ഇരുപത് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്രയാണ് മക്കളെ നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് വരും ഇക്കോട്ട് നൂറ്റി അറുപത് ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് പറയാ ഉത്തരം എന്ന് പറയാം കാര്യം വൃത്തിയായി തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ സംശയമില്ലാതെ മക്കളെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലൂടെ നടക്കാം വട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് വളരെയധികം പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് താപരൂപത്തിൽ ഊർജം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് എന്ന് വിളിക്കുക താപരൂപേണ ഊർജം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ പഠിക്കാനാണ് അടുത്തത് വട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മെയിൻ സ്വിച്ച് നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം ഉള്ള മെയിൻ സ്വിച്ചിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് മക്കളെ സിമ്പിൾ ആണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കേട്ടില്ലേ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഓവർലോഡിങ്ങിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഓവർലോഡിങ്ങിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടുകളെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മെയിൻ സ